ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം എത്രയാണ് പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുമാനം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് വരുമാനം പറയണതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് മലയാള ഫിലിം തമിഴ് ഫിലിം ഓരോ മൂവീസൊക്കെ കാണാറില്ല അതിലൊക്കെ എന്തോരം വൾഗറായിട്ട് എടുക്കും റൊമാൻസ് സീനുണ്ട് കിസ്സിങ് സീനുണ്ട് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്ന് കൈയടിക്കുമല്ലോ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഹലോ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരിക്കും ആന്റിയിൽ അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് നമ്മുടെ പൈസ എത്രയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അറിയാൻ യൂട്യൂബ് വരുമാനം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അതായത് എല്ലാവരും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് വരുമാനം എത്രയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നും അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേനും സമയം കളയണില്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഹാനാസ് റെഹാനാസ് വെച്ചേക്കണേണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം മുതൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സങ്കട നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഇന്ന് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു തമാശയായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് തമാശയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്കതൊരു തമാശയാണെന്നില്ല പക്ഷെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓരോരുത്തർ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എങ്ങനെ ഇനി ആരോട് പെരുമാറണം ആരോട് പെരുമാറാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ലൈഫിൽ പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഈ വാസ് വേൾഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ഉണ്ട് വീട് വെക്കണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഒരുമിച്ച് കുറെ നാൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് പ്രവാസി മലയാളി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ വേൾഡ് ഫേവറേറ്റ് ഡ്രീം പ്ലേസ് ഓഫ് യുവർ ബോത്ത് ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് വൺ ഡേ നമുക്കൊരു ദിവസം പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പോകാൻ എവിടെയായാലും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം അത്രയുള്ളൂ എനിക്കും കുറെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ചായ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഗോവയിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഗോവയിൽ പോണം ചായ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകട്ടെ ഇയാളെ ഗോവയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ഇയാളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ഗോവയിൽ പോണം എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ പെൽ ഡിസൈൻസ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസം കൂടുതലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ കൂടുതൽ കുറവൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പറയും വേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇയാൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ ദീപ നായർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുമ നിങ്ങളുടെ ഒരുമ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയവും എല്ലാം പോസിറ്റീവായി എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നു അതെപ്പോഴും എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇല്ലേ ചേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചാണ് നോക്കണം അപ്പൊ വീഡിയോയിൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നിഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കടക സങ്കടകരമായ കാര്യമായിരുന്നു ദുബായിൽ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലുള്ള അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ദുബായിൽ പോയുള്ള ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുബായി പോയോന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഒരാളെ വിശ്വസിച്ച് അയാൾ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാക്കി നമ്മുടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര സങ്കടം ഓർന്ന കാര്യം ആ നിമിഷങ്ങളും എല്ലാം ചിലപ്പോൾ സാ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഫുഡ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടും അതേ ഒരു അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോ ഉണ്ടായ ഒരാളെ വിശ്വസിച്ച് അയാൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യൂല ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതാണ് വിളിച്ചാലും എടുക്കൂല മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അത് അതൊ
മനസ്സിൽ ഉണ്ട് ഫീലിംഗ് സന്തോഷം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എല്ലാരും കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് തന്നെ അതായത് എസ് എൽ സി പാസ്സായ പാസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞതിനോട് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ പറയും സുഖമാർന്നെന്ന് പറയും അത് പഠിക്കണവനോട് എന്ത് പറയും ഓ ഇത് ഭയങ്കര പാടാന്ന് പറയും എന്താ പറഞ്ഞാലും പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നി കിട്ടാത്തവർക്ക് അതൊരു എപ്പോ കിട്ടും എപ്പോ കിട്ടും പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അത് അശ്വതി അനിൽകുമാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം രണ്ടു പേർക്കും പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പറയണില്ല കശുതി വേറൊന്നും തോന്നിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ദിവ്യ എം ആർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അശ്വതി അച്ചു സെയിം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചേക്കണത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചേച്ചിയും ചേട്ടന്റെയും വീട് എവിടെയാണ് തിരിച്ചു നാട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് എരമല്ലൂരാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് തേവക്കില് ഇയാളുടെ വീട് ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അവിടെ പോയി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഇപ്പൊ വീഡിയോ ചോദ്യത്തില് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സാവകാശം എടുക്കുമല്ലോ വീടെല്ലാം കണ്ട് ഇതാകണം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് രാജേഷ് ബി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡിയേഴ്സ് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഡയറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പിന്നീട് അനക്കമില്ല പിന്നെ അടുത്തത് അനഘ മനു സ്വന്തമായിട്ട് വീട് പറഞ്ഞാൽ വീടിന് എന്ത് പേരിടും നൈറ്റ് പ്രയർ ടൈമിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആഗ്രഹം എന്താ പിന്നെ എന്ത് പേരിടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിന്റെ പേര് തന്നെ പിന്നെ പ്രയർ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അസുഖം കൂടാതെ പോകാ ലൈഫിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ നേരത്തോട് സന്തോഷം അടുത്തത് മീനു മീനു മാത്യു ദുബായിൽ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾസ് നേരിടേണ്ടി വന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡൗൺ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങളത് ഓവർകം ചെയ്തു ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ആർക്കും വേണ്ടി നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് ഒരാളുടെയും കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമയായിട്ടോ ഒക്കെ ജീവിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് അമ്മമാരെ വീട്ടമ്മമാരെ അല്ലെ ഭാര്യമാരെ അവ ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുക അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും എന്ത് പറയണമെങ്കിലും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇയാൾ ഒരു ഇയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കൊരു ലൈഫേ ഉള്ളൂ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ ഓർക്കം അതായത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് പഴയ ദുബായിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഓർക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കാതെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു അത് അങ്ങനെ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഉനൈഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖമാണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഹാപ്പിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ജയൻ വിജയ റീൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് കോപ്പി അടിച്ചെടുക്കും നമ്മളുള്ള കാര്യം പറയോട്ടോ കോപ്പി അടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് കാര്യം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മലയാളം യൂട്യൂബേഴ്സ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദിക്കാരുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യണത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നും ചുരുക്കം പേര് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൺ കണ്ടന്റ് ചെയ്യണം ഓൺ വോയിസ് കൂടുതൽ ചെയ്യണം ഓൺ വോയിസിൽ ഓൺ കണ്ടന്റ് അവർ സ്വന്തം കണ്ടന്റ് എടുത്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളൂ നമ്മളും നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾ മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ നോക്കി ചെയ്യണവരുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ
ഇച്ചായൻ്റെ ഫാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം എവിടെയും പോയാലും കൂട്ട് കൂടുതലും ഇപ്പം പെൺ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ വരാറുണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലായാലും എവിടെയായാലും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചായ ഇച്ചായൻ്റെ പരിപാടി കാണാറുണ്ട് ഇച്ചായ സൂപ്പറാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നാൽ കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം അത് പറയൂല എനിക്കങ്ങനെ കുശുമ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ രണ്ടുപേരോടും ഞങ്ങക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല അതെന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉള്ളു അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവൊന്നുമില്ല ഒരു ദേഷ്യം വരുവായോ നിന്നെ കണ്ടു നിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് യുണീക് മീഡിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ലഭി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ലഭിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ലഭിച്ച നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് ഞാനാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഹാപ്പി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് സന്തോഷവും പിന്നെ ജുമാന നസ്രിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഗ്ലാമർ കൂടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനെ എന്നെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നോക്കണല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലാമർ അല്ലാതെ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് ഗ്രീഷ്മാസിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ അയാള് നമ്മളെ കാണുമ്പോ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും പിന്നെ എന്തോ പറയാൻ നിന്നതിന് ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ പോലെ ഒരു ഫീലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മൾ വഴി പറയാട്ടോ പിന്നാത്ത അത് ഉൾപ്പെടുന്ന കുറച്ച് എസ് എ പോലെ നീണ്ടു പോകും അടുത്ത കുറെ കുസിന അടുത്തത് രേഖ രാമചന്ദ്രൻ രണ്ടു പേർക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ പോകുമോ ഇല്ല ഞാൻ പോകില്ല ഞാനും പോകില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയതോടെ എനിക്ക് മതിയായി എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോയി എനിക്കാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഒന്നിനുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എറണാകുളത്തിൽ എറണാകുളം എൻ്റെ എന്തോ ആ പൈപ്പും ഭാഗത്തുനിന്ന് അവിടെ അപ്പം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത പരിപാടി എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് ഇരിക്കണം നടക്കണം കിടക്കണം ലാസ്റ്റത്തെ സമയത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരൂല എന്നുള്ള സീൻ തന്നെ പിന്നെ പോവൂല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് അയ്യോ എവിടെയാ വായിച്ചത് ആ അടുത്തത് തസ്മി വ്ലോഗ്സ് കേട്ടാ ഇച്ചായന്റെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റും പോസിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച എന്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എന്റെ നെഗറ്റീവും ഇച്ചായിക്ക് ചെറിയ കുറുമ്പ് കൂടുതലാണ് കുറുമ്പല്ല ദേഷ്യം കൂടുതലാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കേൾക്കണക്കാലും മുമ്പ് ചാടി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും അത് അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത് പോകട്ടെ അതൊരു കാര്യം ഏഹ് പിന്നെ അതാണ് പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു കെയർ കെയറിങ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണമെന്നില്ല എന്റെ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുച്ചായി ഇയാളുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കൂടെ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കില്ല അവരെന്താ ചോദിക്കുക അത് എന്നോട് മറുപടി പറയാൻ ഞാനപ്പൊ പറയോ അവരോട് സംസാരിക്കും അവരാണ് നിന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നീ സംസാരിക്കും അവരോട് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മ കാര്യം അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നോട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും വന്നാലും ശരി എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡ്രിങ്ക് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നല്ലോണം എന്നെ കയറിയാറുണ്ട് എന്നെ നോക്കാറുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം അതാണ് അത് വരുമ്പോൾ പുറത്തും ചൂടായിട്ട് അതിന് തണുത്തായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ഇത്തിരി നല്ലൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക്
ചേട മണ്ടത്തരം എനിക്കങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് കിട്ടണില്ല ഒന്നും മണ്ടത്തരം ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ എന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊറേ മണ്ടത്തരം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മണ്ടത്തരം ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണം അതില്ല ഇത് തന്നെ മണ്ടത്തരം പിന്നെ കൊറേ മണ്ടത്തരം ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്സ് വീഡിയോസിൽ കൊറേ കോമഡി ആയിട്ട് വന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ നോൺ വോയിസ് ആയിട്ടുള്ള കൊറച്ച് വീഡിയോസ് അതൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കൊറേ മണ്ടത്തരം ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അത് ശരിയല്ലേ അതെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ആദ്രവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയും ചേട്ടനും എത്ര വയസ്സിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നാല് വയസ്സിന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള കേട്ടോ വൈഫ് പറയൂല പിന്നെ അജീബ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലവ് മാരേജ് ആണോ അല്ലെ എത്ര ഇയർ ആയി മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ചു വർഷം ആവുമ്പോൾ ലവ് മാരേജ് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ അടുത്തത് നീഷ്മ കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കമന്റ് തരുന്ന ആളാട്ടാ ഇത് എന്നെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അവനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ ബ്ലോഗിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പിന്നെ അതുപോലെ സഫീർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം എത്രയാണ് പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുമാനം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് വരുമാനം പറയണതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്പതിനായിരം കിട്ടുമെന്ന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏഴായിരം രൂപ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏഴായിരം രൂപ അത് കിട്ടുമെന്ന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അത് ഗ്രാഫ് ആണ് കയറി ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര കിട്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി മൂവായിരം അടുത്ത് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ആണ് കേറി ഇറങ്ങി വരും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കഴിക്കും വാടക കാശ് കൊടുക്കും മിക്സി വാങ്ങി അതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും പിന്നെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഇത് നല്ല ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ചായ പറഞ്ഞേക്കണം മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾ കാണുന്ന വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് മാന്യമായ വീഡിയോ ചെയ്തൂടെ അതായത് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തുണിയില്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല സെക്സ് പരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ വീഡിയോസിൽ കുട്ടികൾ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ചീത്തയാവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ മലയാള ഫിലിം തമിഴ് ഫിലിം ഓരോ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാറില്ല അതിലൊക്കെ എന്തോരം ബൾഗർ ആയിട്ട് എടുക്കും റൊമാൻസ് സീൻ ഉണ്ട് കിസ്സിംഗ് സീൻ ഉണ്ട് ആ റേപ്പ് സീൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ മീനിങ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്ന് കൈയടിക്കു പോലെ പിള്ളേരെ കേട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈയടുത്ത് ഇറങ്ങി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഒരു മൂവി ഉണ്ട് രോമാഞ്ചം അതിലൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് കുട്ടികളും പാരന്റ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതാണ് മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ മോശം അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി പോലെ ഇരിക്കും അതിലെന്താ പറയുക കളി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ആ കളി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മേലേക്കോ അവർ വാണവും വിട്ട് പൂത്തിരിയും വിട്ട് ഒരു കളിയും കളിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാന്ന് പറയും ഇത് ഡബിൾ മീനിങ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ചിന്തിച്ച് അവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കൈ ചോദിച്ചു അത് ഓരേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ കാഴ്ചപ്പാട് അത് കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മനസ്സ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം വെച്ചാൽ മോശമായി ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആണ് ഇട്ട് ചിത്തിയാവില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് പ്രായത്തിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രാഫ് കാണിക്കുമല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ ആ ഒരു ഏജിലുള്ളവര് പിള്ളേര് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഏ പിള്ളേര് കാണുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഏഹ് നമ്മളുടെ
അവരായിട്ട് യാത്ര കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ രേഷ്മ രഘുദേശിൻ്റെ യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പുതിയ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെയൊക്കെ കിട്ടി ഹാപ്പി ആണോ യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പേയ്മെന്റ് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരി ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് പോയി ആൾക്കാർ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാ നമ്മള് കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ച് അവര് നമ്മളെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയാം അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ എടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ എടുക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കും അതോടെ പരിപാടി ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആറ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇച്ചായി കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വന്ന വരവാണ് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ സമയം കിട്ടല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇച്ചായി ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഒരു കോച്ചിങ് രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കോച്ചിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസും